Jogo sujo e mau caratismo na Fórmula 1 Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e vamos na esteira de toda essa polêmica que está acontecendo após o Grande Prêmio da Arábia Saudita e falar sobre o jogo sujo, o mau caratismo, o que é e o que não é legal, o que é e o que não é moral na Fórmula 1. Afinal, existe campeão mundial bonzinho? Bom, a história mostra que não. Aquela manobra do Verstappen no chamado Break Test está gerando muita polêmica. No vídeo de ontem comentei que deveria ser analisado através da telemetria e também, claro, através das onboards para entender o que, que aconteceu. Após a verificação, a FIA decidiu dar uma penalização de 10 segundos a Verstappen pós-corrida e, olhando as imagens, eu concordo. Ele tira o pé e, na verdade, não é nem tirar o pé, ele freia durante uma reta. Isso é bem perigoso, é uma coisa que foge à disputa em si. Eu também deixei muito claro que achei as primeiras disputas, aquelas nas curvas 1 e 2, como sendo normais de corrida. Inclusive, vale dizer que se não tivesse punição e esse negócio de ter que devolver posição, o break test não teria acontecido. Mas como a própria FIA cauterizou as pessoas para achar que tudo é passível de punição, no final das contas, as próprias pessoas que acham que tudo tem que ser punição começam a questionar quando o determinado piloto faz e não é punido, o outro faz e é, e assim nós temos toda uma circunstância em que um piloto é mau caráter, o outro é isso, o outro é aquilo e tal, enfim todo um enredo que gera essa polêmica toda. Então repetindo, as duas primeiras lá nas curvas 1 e 2 não foram passíveis de punição ao meu entender, mas o break test por ser numa reta e o freio ser muito brusco, sim, isso acredito que foi justo, a punição de 10 segundos para Verstappen. É uma situação que me lembra Azerbaijão 2017, que Hamilton tira o pé do acelerador para poder fazer ali um não vou dizer um break test, mas ele deu umas aceleradas enquanto o Vettel estava atrás dele durante um período de safety car e o Vettel então fica bravo com ele, fala ele me testou aqui e aí joga o carro para cima do Hamilton. É claro que naquela ocasião o Hamilton acabou tendo uma margem maior para fazer isso porque o carro estava muito mais lento. Quando o carro está mais lento você não precisa frear para ele parar, basta você tirar o pé que o carro já vai perder uma velocidade absurda logo de cara. No caso de Verstappen, se ele tivesse apenas tirado o pé, o carro ia demorar muito mais tempo para chegar naquela velocidade em que ele se encontrava quando o Hamilton estava na traseira dele. Então sim, ambos os pilotos já fizeram isso e enfim, essa é uma outra história. O que eu quero falar aqui é sobre então como que isso afeta na visão das pessoas a questão do mau caratismo. Porque a história mostra que nós temos vários campeões mundiais que não são necessariamente pessoas boazinhas. É claro que o caso mais famoso é o de Senna Prost lá no Japão em 89 e 90. Aquelas batidas propositais definiram um campeonato mundial, coisa que pode acontecer em Abu Dhabi sim. Eu não ficaria surpreso se Verstappen e Hamilton se encontrassem na pista. Lembrando que Verstappen tem a vantagem de ter uma vitória a mais, então num eventual abandono o holandês acaba sendo o campeão mundial. Mas não somente Senna e Prost tiveram seus momentos polêmicos. Schumacher bateu em Rio e também em Villeneuve. Acabou levando a melhor contra Rio, mas levou a pior contra o Villeneuve. Outros pilotos que também tiveram atitudes um tanto quanto discutíveis, seja dentro ou fora das pistas, também estão na história recente da Fórmula 1. Como por exemplo Fernando Alonso, que é conhecido por dividir a equipe, trazer um ambiente muito ruim e, claro, estar envolvido sempre em polêmicas. Essa versão 2021 do Alonso é bem tranquila, bem paz e amor, é bem diferente do que nós estávamos acostumados até o momento da primeira aposentadoria dele. Mas não somente isso, nós temos também um Sebastian Vettel, que só foi campeão em 2010 porque desobedecia a ordem de equipe. Se ele obedecesse as ordens de não passar o Weber, com certeza não chegaria em Abu Dhabi com chances de título. Inclusive Vettel era o azarão naquele ano. Vettel era um piloto bem polêmico, tinha umas batidas estranhas, batia com o companheiro de equipe, não obedecia a ordens. Muita gente não gostava do Vettel naquela época, é bem diferente do Vettel de hoje em dia, que a imprensa e o pessoal no geral morrem de amores. E nós temos também como exemplo o próprio Hamilton. Em 2011, depois de um grande prêmio de Mônaco, ele começa a colocar em xeque a lisura dos comissários, falando que as punições para ele, que ele estava bem agressivo naquele grande prêmio, 
foram porque ele era negro e depois em 2016 quando tá perdendo pro Rosberg, fala que a equipe estava conspirando contra ele, dando seus mecânicos para Rosberg, para que ele então perdesse o campeonato, e aí na última corrida Hamilton decide segurar o Rosberg ignorando ordens da equipe. Agora na Arábia, Hamilton segurando na relargada para Verstappen ficar longe e desaquecer os pneus, isso é malandragem, claro que é uma malandragem, uma malandragem que faz parte de qualquer campeão mundial. Esse egoísmo faz parte de qualquer piloto, todos os campeões mundiais têm algum tipo de característica que o leva a buscar ser melhor que o seu companheiro, a ter alguma vantagem no jogo psicológico contra o seu companheiro ou contra o rival de outra equipe. Eu ainda acredito que se fosse cena no lugar do Verstappen as pessoas estariam aplaudindo ao invés de criticando. Falar que isso é uma exclusividade do Verstappen, pintar esse quadro todo, na verdade isso é muito de uma geração que está chegando agora na Fórmula 1 que é meio estilo futebol, né? se a falta é para o meu time então tá valendo, se é contra ele então é roubo, é uma coisa nesse sentido. Como disse aqui, sou muito a favor da disputa na pista e quando eu falo disputa na pista, se os caras quiserem ir lá na arquibancada, vai na arquibancada. É claro, eu acredito que brita e grama resolvem muitos dos problemas da Fórmula 1 moderna, e a inconsistência da FIA ajuda a aumentar essa tensão entre pilotos e também entre os próprios torcedores que ficam aí se degladiando. Eu até brinquei nos comentários de ontem falando que já tinha pego a pipoca para a guerra de gladiadores. Se a temporada terminar numa batida em Abu Dhabi, com certeza eclode a terceira guerra mundial no mundo da Fórmula 1. O ponto aqui é, eu não fico surpreso com o que está acontecendo na Fórmula 1, a rivalidade que está entre Hamilton e Verstappen. Hamilton também no início do ano ficava colocando em xeque a Red Bull, falando da lisura, etc. É normal, isso é absolutamente normal. Não tem por que criarem problema com dois pilotos que estão disputando o título e que vão fazer o máximo para isso. O cenário hoje é de uma Mercedes melhor, com um motor melhor, com um carro mais equilibrado. Isso está nítido para qualquer pessoa. As últimas corridas têm demonstrado isso. Agora, se Verstappen vai tirar Hamilton da corrida por conta disso, ou se Hamilton vai conseguir vencer tranquilamente, ninguém sabe, nós não sabemos se Abu Dhabi vai ser necessariamente uma pista Mercedes, por mais que pareça. Mas o chamado jogo sujo, ou o chamado mau caratismo, está presente nos campeões mundiais, talvez você consiga a exceção de um ou outro, mas numa história de 70 anos, com certeza você vai contar nos dedos os bonzinhos. Inclusive, teve piloto que foi bonzinho demais e acabou não sendo campeão mundial. Agora nós temos que ver, Hamilton vai levar o seu oitavo caneco ou Verstappen vai ganhar o primeiro título? Independente de quem vencer, vai ser muito merecido, porque os dois pilotaram no mais alto nível a temporada inteira. Mas também devemos dizer que o segundo colocado não deve sair de cabeça baixa. O perdedor tem sim que sair de cabeça erguida, pensando que fez uma temporada excelente e que ano que vem pode tentar novamente com sua Mercedes ou com sua Red Bull. Mas eu quero saber de você, principalmente você que é mais macaco velho de Fórmula 1. Acha que está sendo uma exclusividade do Verstappen ou você se lembra aí de outros casos em que campeões mundiais ou pilotos que disputavam o título estavam indo no limite do limite e por vezes até passavam do limite por conta disso? Um grande abraço, valeu e falou!